<웃음> 안녕하세요. 킴사이의 엘리입니다. <웃음> 어디가? 여기서 저기까지 뛸수 있어? 어? 여기서 저기까지 뛸수 있어? 여기까지? 뛰어봐. 아, 이 정도는 할수 있을 것 같은데? <웃음> 완전 빠져 진짜, 진짜 빠져 하지. 아, 할수 있을 것 같은데? 하지 마. 아, 빠져. 저, 너 절대 못 해. No, God, please, no. No. 하지 말라고. <웃음> 오늘 스케줄은? 오늘 저희가 <웃음> 이제 자주 가는 쇼핑몰이 있거든요. 센트럴 월드라고. 보통 이제 관광 오시는 분들은 시안파라곤 가시잖아요. 맞지. 근데 시안파라곤 말고 그 근처에 진짜 큰 쇼핑몰이 있어요. 센트럴 월드라고. 그래서 저희 거기 자주 가는데 이제 거기 가서 구경도 하고 점심 먹고 그리고 저녁에는 드디어 저희 집 앞에 있는 쩝페어 야시장. 음. 쩝페어 야시장 가서 또 랭쌤 먹을 거예요. 아직 진이 랭셉을 한 번도 안 먹어봤대요. 어떻게 랭쌤? 안 먹어봤어 그걸? 어 랭셉 나는 랭셉이 뭔지도 몰랐어. 이게 랭셉은 나는 원래 좋아했던 음식인데 이번에 어. 그나 혼자 산단가 저번에 어. 전현무님이 어. 그거 먹으면서 엄청 유명해졌거든. 어. 그래서 이, 이따 쩝페어 가서 저녁은 랭셉을 먹고 점심은 태국식으로. 한국 분들이 그 터미널 20이라고 엠커티어 엠포리어 어. 그런데 많이 가시지? 그치. 그치. 시안파라고 많이 가시지. 아. 워낙 큰 쇼핑몰이 센터월드는 별로 안 오나? 거기가 태국 부자들이 많이 온다고 하더라고요. 어, 많이 오신다고. 근데 하더라고. 저희가 거기서 자주 놀거든요. 그래서 거기 가서 태국식 음식을 먹자. 저희가 여기 방콕에 와서 의외로 안 돌아다니고 거의 집에 있었어요. 진도 이제 일을 해야 되고 저도 이제 일 간간히 하고 운동하고 하면서 그래서 거의 요즘에 집밥을 해 먹었거든요. 장 봐서. 그래서 한식밖에 많이 못 먹어서 오늘은 태국식을 좀 먹어줘야겠어요 저희가 지금 3일 만에 외출입니다 택시 안 오나? 요즘 택시 잡기가 너무 힘들 나이스 센터월드 센터블랑카네? 저 센터월드 센터월드 그리고 우리가 어. 그랩 불러서 기다릴 때는 그렇게 빈 택시가 많이 아파트에 오더니 맞아 또 잡으려니까 없어 그게 있을 때 잘해요 알겠죠? 좀 아니 응. 자꾸 나도 모르게 그 어깨가 흔들리는데 <웃음> 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 아, 도착했습니다 뭐라고요? 지금 보시면 여기서부터 저기까지가 센터널드예요 끝이 안 보여요 진짜 크다 진짜 큰 쇼핑몰 가볼까요? 여기가 밤에 되면 저기 앞에가 전광판이 쫙 있어서 엄청 화려해지거든요. 갑시다. 갑시다. 같이 가. 따라와요. 자, 여기가 센탄 월드. 어, 식색 있네. 식색 버거도 있다. 그치? 이거. 이거 지금 약간 어. 썸머 스트리트 푸드라 그래서 푸케, 아, 뭐, 푸케시래. 푸드마트인가 봐. 씨푸드도 있고, 뭐가 많다. 그러네. 근데 우리는 저녁 때 야시장 갈 거니까, 어, 점심은 쏜뿐 가서 먹자. 와, 근데 여기 엄청. 와, 맛있는 거 많다. 와, 썸머 스트리트 푸드네. 여기 그냥, 여기 그냥 한번 지나가 볼까? 와. 성류도 있고. 여기도 랭셉 한다. 랭셉? 어. 와. 이거 같아요. 지금 보니까 꼬치 같은 것도 있고, 뭐, 파타이, 볶음밥. 우리는 지금 어디 가는 거예요? 우리는 쏜뿐 시푸드를 갑니다. 쏜뿐 시푸드가 방콕 3대 시푸드 중에 하나라고 할 정도로. 내가 유튜브 보니까 지금 치앙마이는 더 난리래요. 치앙마이가 지금 화점 기간이래요. 어. 그래서 그 영상 보니까 그냥 심각해. 3월 달이 화점 기간이라서 뭐전 세계에서 1위래요. 미세먼지가 치앙마이가. 아, 네. 그래서 보니까 치앙마이 여행 계획하시고 있는 분들은 화점 기간을 피해 주시면 좋을 것 같아요. 어? 아 까비 방금 집 넘어질 뻔했네. 와 여기 애플 매장 진짜 커요. 애플 맛이 진짜 예쁘게 생겼다. 여러분 이제 태국에서 애플 사고 싶다 하시면 이제 센트럴 월드 오시면 돼요. 시비 맥스 제가 2년 전에 태국에서 샀거든요. 근데 이게 안안 안 좋은 게 하나 있어. 뭐? 
제가 못 바꾸는 건지 모르겠는데 달력에 태국 명절이 나와요 뭐라고 하지? 저희는 오늘 저녁에 야시장 가고 낮에는 손분을 먹으러 왔기 때문에 아 그렇습니까? 네 손분을 가도록 하겠습니다 어 여러분 그리고 여기 은커피 있거든요 응이네요 우리 발리 가서 많이 갔던 데 아니야 이게 한국 사람들만 응이라고 하고 원래 이름은 뭐지? 아라비카인가? 아라비카 아라비카 퍼센트지 음. 아라비카 음. 퍼센트 오늘 응커피 갈까? 아니 우리는 어. 이제 응커피 말고 태국 브랜드 레드 다이아몬드라는 커피 카페 갈 거예요 엘리야 진작 진작 알아놨어야지 몇 머리 쓰는 건 누가 그랬죠? 나 힘쓰고 머리는 유 이게 뭐가 머리 쓰는 거야? <웃음> 뭔가 뭐 그래 조금 더 나는 뇌를 쓰고 쓰면 안돼 나는 그래? 힘만 써야 돼 알았어 <웃음> 아니 여기 진짜 진짜 큰데 나는 태국 막 오늘 한 가지 무서운 게왜 이렇게 여긴 난간이 낮아? 어, 맞아 난간이 진짜 낮아 나안 그래도 좁은데 높은 데 가면 무서워 여기 가까이도 못 가겠어 점프 저희 지금 엄청 헤매다 왔거든요 근데 직원들도 정확히 어딘지 몰라 한 분은 7층이라고 해서 7층 갔더니 아니어서 6층 오니까 6층이 근데 손분이 여기만 있는 게 아니잖아 그치? 엄청 많죠 여기저기 어. 많으니까 아무 지점에나 가보시면 돼요 어, 근데... 여기 메뉴판 여기가 1969년부터래 엄청나게 오래된 맛집이죠 아, 69년 네, 시푸드 전문점 우리는 오늘 호빠뽕 커리 먹으러 왔으니까 아 먹고 싶은 거 너무 많아 이것도 진짜 맛있는데 나 야문샌도 좋아하고 글라스도 너무 좋아하는데 아 먹고 싶은 거 너무 많은데 얼마야? 호빠뽕 커리? 어, 스물 먹을 거니까 640 640? 어, 2 4 0 0원 저번에 친구가 그러는데 원래 태국에도 게장 같은 게 있대요 근데 아, 응. 한류랑 한류 드라마가 유명해지면서 뭐 새우장, 연어장 이런 게더 많이 유행, 유행한다고 하더라고요 이거 진짜 맛있는데 새우회 그만하고 아아 모닝글로 시켜야죠 시켜야죠 여기 쏨푼 시푸드가 방콕 3대 시푸드라고 할 정도로 한국인들한테 엄청 유명한 곳이에요 하나는 꽝 시푸드 쏨푼 그리고 뭐 하나 따로 있었는데 그건 내가 안 가봐서 이름을 모르고 그래서 한국 분들도 쏨푼 엄청 좋아하시더라고요 땡먹 아니죠 양이 작네 도착. 진짜 맛있겠다 도착 도착 음, 도착 찍나 바로 뽀빠뽕 커리 어... 뽀가 개 뽀? 뽀가 어... 개 어... 화시 복다야 음. 그래서 이제 그리고 커리 커리, 커리 개 볶음인 거지 <웃음> 맞지? 근데 이게 코코넛 밀크랑 이제 커리랑 넣어서 이렇게 부드럽게 만든 거야 그냥 이렇게 먹으면 돼 어... 살이 발라져서 워낙에 유명하죠 이거는 그리고 이거는 공심채 볶음 모닝글로리 볶음 우리가 항상 먹는 거지 우리 이거 인도네시아에서 또꼭 먹잖아 깡꿍 여기는 팍꿍 인도네시아는 깡꿍 여기는 팍꿍 음. 그건 야문샘 엘리가 야문샘. 좋아하는 이거는 당면 샐러드인 거야 자 새우볼 새우볼을 너무 맛있다 음. 이거 찍어 먹어야죠 뜨거워 조심해 새우볼 맛있네 애기 입맛 공략이 달라 그치? 응 애기랑 오시는 분들은 요거 새우볼 꼭 드세요 빡뽕 커리 밥이랑 먹어야죠 밥 비벼서 음, 음. 너무 맛있다 진짜 맛 내가 원래 코코넛 밀크를 안 좋아하잖아 <웃음> 근데 코코넛 밀크를 제가 별로 안 좋아하는데 이거는 코코넛 밀크가 들어갔는데 이 고추기름이랑 뭐 파, 마늘 이런 게 섞여 있어서 코코넛 밀크에 그 느끼함이 없어요 전혀 진짜 이거 포카풍 커리 밥도둑이지 살이 발라져 있어서 진짜 먹기 싫어 그냥 퍼서 먹으면 되니까 음. 드세요 음. 맛있어 그리고 제가 좋아하는 야무센 이거는 이 소스가 또 맛있거든요 이렇게 새우 얹어서 고수 저는 고수 좋아하거든요 고수 엄청 먹어요 먹어볼게요 음. 아 오케이 
피치 소스가 들어가긴 해요. 그치 약간. 근데 이거는 이것도 솔직히 호불호가 있어요. 고수나 이 드레싱이 엄청 새콤하거든요. 아니 고수, 고수 빼먹는 빼? 아. 어, 빼고 먹어도 되죠. 빼고 그치. 태국어로 고수는 박치입니다. 박치. 박치? 태국어로 그 고수 넣지 말아주세요가 뭐지? 뭐 마이 박치 뭐 어쩌고 저쩌고 하던데? 노 박치. 노 박치 오케이. <웃음> 이 야무센이 진짜 매콤하고 맛있어. 새콤 매콤이야 진짜. 레드다이몬드가 서 커피 먹고 쇼핑 좀 하다가 이제 저희 집앞 근처에 있는 쩝페어 야시장을 갈 예정입니다. 오늘은 진짜 먹방 투어예요 먹방 투어. 이거 맛있네. 맛있어? 응. 음. 야무센이 매력이 있네 확실히. 음. 이게 먹다 보면 진짜 이게 중독돼. 제가 한국 가서 살이 한 5kg 쪘거든요. 그런데 지금 그래도 조금 빼고 있는 중인데 음. 방콕에 와서 운동을 시작했어요. 헬스장이 공짜니까. 근데 지금 운동을 해서 살이 빠지려고 하면 먹고 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 해서 내가 자막할 때 보니까 이 카메라가 뚱뚱해 보이는 것 같아. 뭔 소리 하는? 거야? 운동을 열심히 해. 며칠 뿐만 아니지. 근데 이제 탄산보다는 살안 찌겠지. 제가 그냥 뭔가 그래도 이제 탄산 너무 맛있지 않아요, 여러분? 자, 갑시다. 그래요. 하나, 둘, 셋. <웃음> 하나, 둘, 셋. 날라가야지. <웃음> 어딜 날라가요? 하나, 둘, 무거운데. 저희가 지금 또 갈까? 나이키를 또 찾고 있습니다. <웃음> 나는 원피스보단 사실 알지. 난 운동복이 좋아. 그래? 어딥니까? 안내해주세요. 모르겠어요. 나 길치잖아요. <웃음> 어, 나이키 매장 엄청 크네요. 어, 이거 예쁘다. 대보세요. 어, 이거 약간 일부러 오버사이즈로 나왔나 봐. 어, 그거 예쁘다. 이거, 이거. 런. 나둘다 괜찮은데? 어, 너무 예쁜데? 어. 뭐? 안 어울려 너 귀엽지 않아? 어 귀여워 근데 어? 완전 귀여운데? 이것도 한국에 팔까 이런 거 <웃음> 아니면 태국에만 나오는 걸까? 검색해봐야겠다 한국에도 있나 그지 1150바트는 얼마야? 1150바트 4만원 괜찮은데? 어 고민해봐 분명히 태국에만 있는 디자인도 있을 거야 그지 <웃음> 자꾸 욕심나? 어, 나도 나이키 좋아해서 어 보라색도 괜찮네 어느 거? 나는 나는 마음에 드는 게 너무 많아서 고민을 해보고 내일 사러 어? 다시 오자. 내일 사러? 여기 6층이잖아. 5층에 있다고 <웃음> 잘 안내하라고 정신 차리고 어디 가? 어 오케이. 저희는 제가 디저트 별로 안 좋아하고 오히려 진이 디저트 엄청 좋아해요. 케이크 배가 따로 있을 정도? 저 그렇다고 저기 살 찌지 않았어요? 어, 찌지는 않았죠 태국 브랜드 카페예요 어. 선택을 할수 있다고 하더라고 원두 선택 Well I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need 자 여기가 그 태국에는 이렇게 바 형태로 커피를 마신 데가 많아 아니 우리 예전에 여기 레드 다이아몬드 2년 전에 본점을 갔었거든요 근데 거기 가면 진짜 무슨 창고 같은 문 열면 어 맞아 맞아 그치 어. 막 바같이 쿵쾅쿵쾅 음악 소리 들리고 클럽인 줄 알았어 어, 정말 클럽 같은 분위기 여기서 거리가 좀 멀긴 한데 한번 가보는 것도 괜찮을 것 같아요 저희가 시간 되면 한번 가보죠 알겠어요 그래요 여기 보시면 이렇게 명함에 원두 명함으로 나와요 더블 더티야. 아 그치? 냄새가, 냄새가 장난 아니야. 어, 여러분, 냄새 맡아보세요. 더블 더 음. 맛있어. 뭔가 모카 같은데, 약간 그 시트러스한 맛이 살짝 나. 버진 더티? 아, 버진 더티. 더티라는 장르가 있는 건가? 그거 아니야? 이렇게 뿌려져서 약간 더러워 보여서 더티 그치? 아니야? 버진 라떼 먹어볼게. 음 맛있다 밥 먹은 확실히 어딜 가나 커피 실패는 없는 것 같아 
왜 본점에 가면 어떤 메뉴를 시켰더니 직접 바리스타 분이 오시, 아, 오셔가지고 직접 따라가 주면서 설명 한번 해주셨잖아 아 맞아 맞아 본점을 한번 가서 찍어도 좋을 것 같아요 여러분 진짜 팩토리 커피랑 레드 다이아몬드는 한번 커피 좋아하시는 분들 꼭 와보세요 맛있어요 내가 술을 좋아하지 않지만 가면 이제 바 형태로 해서 막 음. 얘기하면서 그렇게 맛이잖아 음. 태국에 카페들이 그렇게 돼 있는데 막. 어, 지금도 보면은 바리스타 분이랑 손님이랑 얘기도 막 하시고 그러죠 어. 근데 그런 문화는 되게 좋은 것 같아요 커피에 대해서 설명해주고 왜냐면 나는 사실 커피에 대해서 잘 모르기 때문에 그런 설명 해주시면 좋거든요 하지만 여기서는 못 알아듣겠죠? 영어를 못하니까요 <웃음> 영어 공부를 열심히 합시다 그 태국도 진짜 몰이 엄청 많잖아 우리가 아이콘 시암도 한번 가봐야 되는데 아이콘 시암? 여러분 아이콘 시암에 미리 살짝 말씀드리자면 거기 정말 정말 특별한 스타벅스가 있어요 왜 특별한 줄 아세요? 왜게요? 스타벅스에서 술을 팔아요 스타벅스에 술 파는 데본적 없어? 스타벅스에 술 파는 데가 없었나? 나는 처음 본, 봤어 본 적은 없다 응. 스타벅스에서 거기 야경도 엄청 예쁘다 응, 야경도 정말 정말 예쁘고 칵테일이랑 맥주를 팔아요 그래서 진짜 루프탑바처럼 즐길 수 있어요 사람 오지게 많을 거 지금 그치 우리는 코로나, 코로나 때 가서 코로, 코로나 어, 코로나 코로나 때문에 그런 거 우리 갔을 때는 완전 사람도 없고 좋았는데 지금은 장난 아닐 거예요 아이콘 시험 자체가 관광 명소라서 아마 아이콘 시험 자체가 많을 거예요 사람이 자 저희가 캡이라는 택시를 타려고 합니다 아 이렇게 생겼습니다 이게 엄청 크고 좋거든요 아니 저희가 이걸 왜, 타면, 왜 탔냐면요 방금 전에 갔는데 택시가 다 미터를 안 하고 200바트를 부르시는 거예요 근데 이게 조금 더 비싼 걸 알아서 알아, 알아, 알기도 했었지만 그래도 혹시 물어보자 해서 했더니 이게 더 싼 거죠 지금 190바트 그러면 은 차라리 200바트 주고 그거 타느니 이게 나온 거죠 근데 가장 베스트는 지나간 택시 잡아 타는 건데 잡아서 미터로 근데 그것도 위험한 게 알지? 그 우리 2년 페이크, 전에 진짜 페이크 미터기 그거 쓰는 사람들 있거든 저희 2년 전에 택시를 탔는데 센탄 파랑까오 가달라고 했더니 자기가 안 돼요 어, 안 안다고 하고서 가는데 계속 반대 방향인가 다른 데로 가는 거예요 아니야 일부러 약간 그 고가 어. 고속도로 같은 데를 탔어 고속도로 같은 데를 타더니 저희는 가는 길을 알잖아요 진이 또길잘 알거든요 그래서 여기 아니다 우리는 파랑까오라고 했다 그랬더니 못 알아듣는 정리하는 거야 그때 말고 <웃음> 그래서 진짜 뻥안 치고 세, 두배 넘게 나왔던 적이 있어요 뺑뺑 돌다가 나중에 진이 화냈거든요 그래서 일부러 이제 그 사람도 아니겠다, 아닌 것 같다 싶었는지 세워주더라고요 그래서 말도 안 되는 가격이 나왔어 300 몇, 몇십 바트가 나왔는데 진이 이거 못 낸다 우리는 그러고서 300 바트만 그냥 줬더니 눈치 보면서 봤더라고 자기도 아는 거야 돌아온 거야 근데 막 바가지 씌우려서 택시 타느니 차라리 이거 타는 게 깔끔하죠 이거는 딱그 태워주시는 분이 검색해서 정가 알려주시거든요 엄청 막히던 아, 한국으로 막히던. 한국으로 치면 여기 이거는 모범 택시인 거죠 어 그치 그쵸 모범 택시 자 여기는 들어와 들어와 조드페어 들어와 들어와 조드페어입니다 조드페어 야시아 <웃음> 나 너무 설레 나 여기 처음 와보자 우리 아직 야시장 분위기가 안 나네 밤이 아니니까 따라와 우리처럼 그래? 촬영하시는 분들 많아 뭔가 빈티지 레트로에 방콕이 전 세계 뭐 여행자들의 성지라고 할 정도로 각국의 진짜 여행객들이 많이 모이는 곳이잖아 여기가 저희 집입니다. 어, 일단 쇼핑을 좀 해보자. 그래. 무에타이복 사야지 나. 어? 무에타이복 사야지. 무에타이? 나 무에타이복 살 거거든. 뭐 무에타이야? 아, 방콕 왔으면 또 무에타이지. 방콕 왔으면 무에타이지. <웃음> 내가 또 한때 격투기 뭐? 좋아했거든. 격투기? 나 예전에 예전에 레미보니아스 끼로 격투기 입고했거든. <웃음> 야 그게 언제 쯤이냐 <웃음> K1인데 학생 때 학생 때 K1 월드 그랑프리 내가 제가 또 강층 체육관에서 직접 직관한 <웃음> 사람이거든요 학생 때 엘리야 여기 에코백 판다 다운 라이카 다운 라이카 얼마? 나 무다 
<웃음> 근데 왜 알아듣는 쪽에 <웃음> 엘리야 저런 거 어때? 이런 거 어때? 시바견 안돼 무에타이 못살 거란 말이야 무에타이가 없는데? 엘리야 내가 목이 너무 마르다 그래? 어, 어. 하나 마시고 갈까? 그래? 어. 유튜브 하시는 분들이 많구나 그치? 지금 카메라 들고 다니시는 분들이 엄청 많아요 여기가 그만큼 핫하다는 거지 아... 엘리 뭐 마실래? 친구. 나는 나는 워, 워터멜론 원 워터멜론 원 타이에트 너무 시원하죠? 항상 칸나비스와 초록색 단풍잎을 멀리 하십시오 어? 여기 되게 빈티지 이거 되게 괜찮다 오 엘리야 랭셉집 이름이 뭐야? 이름을 몰라 보기만 해야 알아 부추 가운데 있는 거? 응 내가 봤지 또 그래? 내가 또 기억력이 또 장난 아니잖아 알지? 아 그런데 아까 그렇게 1층에 있다고 우기셨어요? 따라와 근데 진짜 우리 집 앞에 이런 거 있으니까 너무 좋다 이렇게 쭉 가다 보면은 고추, 왼쪽에 고추 모양이 보일 거야 랭셉집이 많네 그러니까 유명해지니까 너도 나도 다 팔고 있어 아 근데 무에타이 옷은 없어 왜왜 무에타이 옷이야 어, 나 무에타이 뒤에, 옷 사고 뒤에 옷은... 끝에 이게 뭐라고 써 있는지 모르겠는데 하여튼 이렇게 고추 모양의 식당이 있습니다 사람이 엄청나요 여기서 주문해서 받아가시는 분들 계세요 아 이게 랭셉이야? 어. 와. 이게 랭셉이 뭐냐면 이거 감자 뭐라 그러지? 갈비 뭐라 그러지 이게? 뭐지? 등뼈 아 등뼈 등뼈 등뼈에 그 라임이랑 고추 고수 이런 거 들어간 거야 음. 지는 아직 한 번도 안 먹어봤지? 어 나는 안 먹어봤지 너무 궁금해 아 근데 이게 원래 이렇게 나온 게 맞아? 어 너의 의견이 궁금해 국물 한번 떠봐 국물? 한번 먹어봐 <웃음> 와 미쳤다 <웃음> 치지? 매워서 그래? 셔서 그래? 친 거보다 매워 나는 이게 지금 여기서도 매운 내가 확 나거든 음. 나는 근데 이게 너무 좋아 한번 먹어볼게 내가 아 맛있어 맛있어? 이게 사실 호불호가 갈리는 맛이야 그럴 것 같아 라임 신맛 때문에 어. 신맛 안 좋아하시는 분들은 별로 안 좋아하실 수도 있어 그리고 고수향이 또 많이 나기 때문에 와 근데 이거는 아. 진짜 장... 음. 와. 근데 이게 매운맛이 아. 오래가진 않아 너무 맛있어 그치? 와. 아. 아. 어떻습니까? 오래 삶아서 엄청 부드러워요 어. 근데 국물이 엄청 새콤하잖아 어. 맵고 이거는 그렇게 신맛이 많이 안나 맵고 라임도 고추도 잡내를 없애는데 많이 쓰잖아 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 이게 잡내가 날 수도 있는 고기인데 음. 안나 라임이랑 고추 때문에 어. 그리고 엄청 부드러워 이게 얼마라고? 이게 350밭 350밭? 어. 이거 엑스라지 사이즈예요 고기를 한번 먹어봐 너가 자 오케이 주세요 고기는 전혀 맵지 않아 음 맵지 않지 이게 처음 먹으면 이거 도대체 무슨 맛일지 싶은데 중독되는 맛이야 어, 그럴 것 같아 응. 어. 그리고 이게 음. 술 먹고 난 다음날 해장 음식이야 어, 그, 그것도 그럴 것 같아 응. 고추가 엄청 많이 들어갔거든요 아니 이거를 다 먹고 가는 사람도 있어? 근데 생각보다 양이 많지 않아 뼈가 아, 많아서 그래? 응. 둘이서 엑스라지 시키면 괜찮을 것 같은데 딱? 지금 저희가 점심 먹은 지 오래 안 돼서 배가 많이 안 고픈 상태거든요? 음. 음 맛있네요 매콤하 고기는 안 매워 이 고기를 소스에 찍어가지고 살이 엄청 부드럽고 맛있어요 근데 왜 먹는지 알겠어 응 음. 계속 생각나는 맛이야 어 맞아 맞아 응 음. 매콤하고 응. 약간 
새콤한데 매콤한 게좀 세. 근데 이거 신거 안 좋아하시는 분들은 국물은 조금 힘들 수 있지만 고기는 또 괜찮거든요. 지금 인주에 땀 나고 있어. 매워서. 보니까 다른 식당은 사람이 하나도 없었거든요. 근데 지금 여기만 줄서 있어요. 우리가 간당간당 했어. 우리 뒤부터 줄이 생겼어. 근데 여기 왜, 왜 유명한 거야? 다른 데도 막 되게 맛있어 보이던데. 여기가 그 딸라노파이 원조. 아. 그렇다면 전 세계 미식가들이 모이는 나라인데. <웃음> 잘 먹었습니다. 어, 맵고 배 터지고 장난 아니네. 맛있지? 어. 어땠어? 첫 냉색 경험? 아, 이게 무슨 느낌인지 알겠어? 알싸? 되게, 어, 되게 시큼하고 알싸하고 되게 맵고 그런데 아마 아마 또 생각날 것 같아. 음, 저기 주스집에 사람들 줄서 있는 거 보여? 어. 저분이 미녀 주스 파는 걸로 유명해지신 분이야. 아, 그래? 다 지금 저기 유튜버들 촬영하고 있어. 거기가 그렇게 유명하다는데요? 제가 한번 촬영해 보겠습니다. 아 저분. 오. 그래서 컵에 저 여자분이 그려져 있지. 누구냐? 저분이 그렇게 유명하대요. 엘리 너도 한번 해봐라. 장사 잘될것 같은데? 안돼 난 미녀가 아니다. 아니 너 그래도 똘끼가 있잖아. 나 오늘 장사하네. <웃음> 여자 유튜버 분인데 엄청 유명한 것 같아. 김스 하이 한식집 봐라 여기 간간히 한식집이 꽤 있던데? 그래 분식집이? 진 배틀트립에 나온 거 그러니까 이게 뭔데? 일단 봐 아, 모른 채로 봐야 돼 그냥 애기새우 아니야? 배틀트립에서 이거 나왔거든? 음. 근데 이게 진짜 맛있대 생으로 먹는다고? 기다려봐 나 하나 먹어봐야지 나니까 좋아 아 그거 어떻게 먹어? 근데 배틀트립에선 김도 같이 주워서 김이랑 먹던데 어. 이거 그냥 먹어야 되는 거야? <웃음> 나좀 약간 무서운데? 그리고 아까 어항에서 꺼내자마자 행보지도 않고 그냥 듣더라고 야 아직도 튀는데 이거? 산낙지 같은 거지 열면 튀는 거 아니야? 와, 눌러 눌러 어 <웃음> 잠깐만. <웃음> 잠깐만. 들고 다니다. 좀 이따 먹자. 그래. 좀 절여 놓은 다음에. 뭐 그냥 먹긴 너무 짜다. 그치? 밥이랑 새우젓 먹어야 돼. 같은 느낌이야. 그치? 한번 먹어봐. 아니, 안 먹을래. 먹어봐. 아, 아, 싫어, 싫어, 싫어. 여러분, 제가 저 새우 한두번더 먹어봤거든요. 근데 너무 짜고 샐러드는 절대 아니에요. 어, 진짜 짜. 약간 새우젓인데? <웃음> 알지? 지금도 짠맛이 엄청나. 그래서 굳이 추천은 안 한다 입니다 김스 하이 I know no